ಕಂಚಿನ ಮಾಯ ಕಥಾ ಬೆಮ್ಮಲ ಕೋಸ ಕನ್ನಲ ಕೋಸ ಬ್ರೇಪಲ್ಲಿಯನೇ ಆಗದಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಲರಿಕೆಷ್ಟುಡು ಅಲ್ಲರಿಕೆಷ್ಟುಡು ಆಡಿನ ನೀಲನು ಮಾಯ ಕದಾ ಮಹಾನಗರಂದು ಮಾಯಗಾಡು ಮಹಾನಗರಂದು ಮಾಯಗಾಡು ಚಿರಕಾಲಂಗ ಈ ಮಾನವುಡು ಚಿರಂಜೀವಿಗ ಉನ್ನಾಡು ಚಿರಂಜೀವಿಗ ಉನ್ನಾಡು ಕುಂಜರ ವಿನ್ನಾರಾಮಿ ರಾಮಾಟ ಅಸಲು ಗುರುವುಗೆ ಎಸರು ಪೆಟ್ಟಿನ ಧರ್ಮ ಜುಡಾಡಿನ ಮಾಯ ಮಾಟ ಧರ್ಮವು ಕೆಲವಾಲನ್ನು ಕುನ್ನಪ್ಪುಡು ದೈವವು ಚೇಸಿನ ಮಾಯಾದಿ ಸಗತು ಮನುಷಿ ಬತ ಕಾಲಂಕೆ ಚೇಯಕ ತಪ್ಪನಿ ಮಾಯ ಇದೆ ಮಹಾನಗರಂದು ಮಾಯಗಾಡು ಮಹಾನಗರಂದು ಮಾಯಗಾಡು ಚಿರಕಾಲಂಗ ಈ ಮಾನವು ಚಿರನು ಜೀವಿಗ ಉನ್ನಾಡು ಚಿರನು ಜೀವಿಗ ಉನ್ನಾಡು ಶಾಂತಿಪತ್ರಿಕೆ ರೋಜು ಫ್ರೀ ಗಾ ಅಡುಗುತ್ತೆ ಚಾಪಲ ಬಜಾರ್ ಲೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೇನೆ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತನಾನು ಪೆಂಡಿ ಕೂಡ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾನು ಇಂತ ಫ್ರಾಂಗ ಇಟ್ಟು ನಿಮಿಷ ನಿತೋ ಮಾಟಡೆ ವಾಳ್ನಿ ಇಂತ ವರಕು ಮೀರು ಚೋಳ್ಳೆದ ನಕುಂಟಾನು ನಾತೋ ಮಾಟಡಕು ಪುತ್ತ ನಿವ್ವ ನಸ್ಟ ಪತ್ತು ನೇನು ಮೂಡಂಕೆ ಲಕ್ಪೆಟ್ಯ ಲೋಗ ನೂವು ನಾತೋ ಮಾಟಡಾಲೆ ದೇವಿ 
నా మాట విని ఇంటికొచ్చి సంటుడు పాలు లేక గెలగల తన్నుకుంటున్నాడు నేను ఇంకెప్పుడు కోపడని హామీ ఇస్తున్నాను సార్ మీరు పెద్ద మనిషి మీరే నన్ను న్యాయం చెప్పండి మా ఆఫీసర్ నన్ను తిట్టాడని నేను నా భార్యను తిట్టాను దాంతో అలుగు వచ్చేసింది ఇంట్లో పిల్లలు కొక్కి తిడుస్తున్నారు ముగ్గురు ముగ్గురు పిల్లల తల్లి ఈ విధంగా చెయ్యొచ్చా సపోజ్ మీరే ఉన్నారనుకోండి మీ కోపం వస్తే మీరు మీ భార్య భార్య మీ భార్య తిట్టరా అమ్మా మీరే నన్ను న్యాయం చెప్పండి నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను ఏమిటమ్మాడే బామ్మా మందేసుకున్నావా వంట అయిందా లడ్లు తిన్నావా ఏంటి పని డాక్టర్ ఏమన్నాడు అసలు ఏమన్నాడు అమ్మా నీకు చక్కర వ్యాధ ఉంది నువ్వు చక్కర తినొద్దు అన్నాడు నేను ఇప్పుడు తినదు బెల్లం వేదా నాకేమన్నా బెల్లం వేదా ఈ పిల్ల ఒకటి వద్దు వద్దు అంటే తిను తినమని బలవంతంగా తినిపించింది నేను స్వీట్లు తెస్తేనే గాని నన్ను హరికథకి తీసుకెళ్ళాను నువ్వు ఇలా స్వీట్లు తింటే హరికథ కాదు హరి అంటావు పోసి పిచ్చిదానా నేను అప్పుడే హరి అన్నే నీకు పెళ్లి కావాలి నీ కడుపును మీ తాతయ్య పుట్టాలి ఆయన్ని శంఖ నేసుకుని నేను షికారు వెళ్ళాలి అప్పుడు నేను హరి అనేది మళ్ళీ ఏమిటిది చేతులు అంత నువ్వు పడేయమన్నావుగా ముక్కు కింద గోతులో పాడేద్దామని పడైనా బామ్మా బాయ్ గుడ్ నైట్ పడుకోవటానికి వెళ్లే ముందు నీ దేవుని ముఖం చూపించదని లక్ష సార్లు చెప్పాను పోతలకి తింటున్నావా తిను మొగుడు ఎప్పుడు వద్దంటాడా అప్పుడు పళ్ళు ఊళ్ళు లాగేద్దామని చూసే నీలాంటి దొంగపతి రథాలని చాలా మందిని చూశాను తెలివే బాగా తెలివే దొంగ ముంగ రాత్రి అన్నం తినలేదా లేదు రాత్రి అన్నదో తెస్తాను అయ్యో చాలా థ్యాంక్స్ అండి సార్ మీ డబ్బు నమ్మదే లేవండి అయ్యో కింద పట్ట వల్ల దెబ్బలు బాగా తగులుంటాయి ముందు ట్యాక్సీ పిలుస్తాను వద్దు బాబు వద్దు అర్జెంట్ గా నాకు పని చేసి పెట్టండి చెప్పండి నా కాలికి దెబ్బ తగిలింది నే ట్యాక్సీలో వెళ్ళినా అవతల నాలుగు ఫర్లాంగులు నడవాలి చచ్చి నీ కడుపును పుడతాను ఈ డబ్బు ముహూర్తానికి ముందు చేరకపోతే అక్కడ పెళ్ళాగిపోతుంది బాబు సారీ సార్ నేను అలాంటి హడావుడి పని మీదే ఉన్నాను చూడండి మిస్టర్ మీరు ఏమి అనుకోనంటే ఈ డబ్బు మీరంతా ఇందులోనే ఉంది బాబు మీ మేలు జన్మ జన్మలకి మర్చిపోలేను మిస్టర్ వన్ సెకండ్ చూడండి మాస్టర్ ఆయన చేసిన పొరపాటే మీరు చేస్తున్నారు డబ్బుల పై పైన పెట్టినట్లా మరి ఎలా తీసుకోమంటారు అలా అడిగారు బాగుంది మీ దగ్గర హ్యాండ్ కట్ చెప్పిన ఇదిగో బాబు ఇదిగో ఇదిగో ఏది డబ్బులు అవ్వండి మీ దగ్గర మీ డబ్బులు ఉందా జాగ్రత్తగా ఉంది ఇవ్వండి మాస్టారు రోజు అసలు బాగుండదు ఇలా చుట్టి 
ఇలాగా లోపల గంట పెట్టి బాగా తోయాలండి ఇది ఇలా పెట్టారనుకోండి మీ డబ్బు చాలా సేఫ్ గా ఉంటుంది సరే ఇవ్వండి పెట్టండి లోపల అది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని బరు కొట్టలేరు అది వెరీ గుడ్ ఇటు వెళ్ళండి ఓకే ఎంత గురు లెక్క పదిహేను వేలు ఇంత కష్టపడితే పదిహేను వేల మనిషికి ఐదు వేలు తక్కలేదు కదరా దొంగాడికి ఏకలు దొరికిన బంగారం ఏమి ఎంత వస్తే పెట్టుబడి లేని వ్యాపారం కష్టపడకుండా ఐదు వేలు వస్తే ఆనందం తాగినట్టు మొహం పెడతావరా అర్ధ రూపాయి కోసం ఆరోది తన శీలాన్ని నమ్ముకోవడం నాకు తెలుసు ఐదు వందల దొరక్క ధర్మరాజు లాంటి మనిషి దొంగతనం చేయడం నేను చూశాను రాజా నువ్వా వాడు తరుగుతుంది అవ్వలో తెలుసా మీ నాన్నని చనిపోకూడదు అందుకే ఏం డబ్బు తెచ్చానమ్మా చూసావా ఇవాళ బోళ్ళు అంత డబ్బు తెచ్చానమ్మా మీ అన్నయ్య ఉద్యోగాలకు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు నీ పెళ్లి చూపులకు వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రమాణంగా మర్యాద చేయొచ్చు నీ అమ్మ డబ్బు నయ్యి వేయంత వరకు డబ్బు ఖర్చు పెడుతూనే ఉండొచ్చు ఇక మన కష్టాలు పోయే రోజు వచ్చిందమ్మా ఆ రోజు వచ్చేసిందమ్మా ఆ రోజు వచ్చేసింది మతిపోయిన వాళ్ళ కావటం నాకేం బాగలేదు నీ చెల్లెడికి పెళ్లి చేయాలి నువ్వు ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి నువ్వు నా ప్రాణ స్నేహితుడు కదా మా చెల్లెల్ని నువ్వే పెళ్లి చేసుకోవచ్చుగా పేదరికం వల్ల ఎన్ని కష్టాలు వస్తాయో మీకు దగ్గరగా ఉండి చూస్తున్న వాడిని అదంటే నాకు మహాభయం రాబోయే కట్నం ఒక్కటే నా జీవితానికి ఇంకా అనుకుంటున్నాను నీ చెల్లెలి పెళ్లి పేరుతో నన్ను మరీ పేదవాణి చేసేయకు రాజా అంతా విన్నాను రా మాట్లాడుకుందాం అమ్మా నువ్వు కొంచెం బయటికి వెళ్తావా చూడు రాజా నువ్వు నీ స్నేహితుడిని ప్రాధాన్యపట్టం నీ చెల్లెలు విందనుకో ఏమంటుందో తెలుసా నా మీద జాలిపడి ఎవరో పెళ్లి చేసుకున్నా అది నాకు క్షేమం కాదు నీకు పరువు కాదమ్మయ్యా అంటుంది మీ నాన్న సత్యకాలం మనిషి కాబట్టే పాతకాలపు ఆలోచనలతో ఏమీ సాధించకుండానే పోయాడు కానీ నువ్వు కుర్రాడివి ఒంట్లో ఓపిగా ఉంది బుర్రలో బోళ్ళని ఉపాయాలు ఉన్నాయి ఇలా అడ్డమైన విధోప్తీనుల కాళ్ళు పట్టుకుని నీ చెల్లెల నుంచి పెళ్లి చేయడం కంటే అడ్డదారులు అయినా నాలుగు రాళ్లు సంపాదిస్తే రాజా లాంటి సంబంధాలు రాజాగారి చెల్లెలు ఎక్కడా అని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి ఆలోచించుకో
తప్పకండి తప్పకండి కొడి చెప్పాలి మండిపోతుంది గురు మార్కెట్ లో మనోడు అన్ని బేరాలే గురు ఏంటి గురి అన్ని చెత్త చదారో రూమ్ లో కాసేపు మోసం చేసి డబ్బు కాజేశాడు వెళ్ళి అడిగితే వీళ్ళని చావ కొట్టి మొహానికి చీట్లు అతికించాడు నేను ఊళ్ళో లేనుకుని వీడెవడో విజృంభించుంటాడు వాడి మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకుంటారా లేక వాణ్ణి పైకి లేపేయమంటారా వద్దొద్దు నేను అనుకోవాలనుకున్న రాదు వాడు ఎక్కడున్నా పట్టుకోగలను కనుక ఆంధ్రప్రమ సగ్రామ వేషంలో వెళ్ళి ఆ మాయగారి మక్క కొట్టేస్తాను వీడెవడు దొంగనాయాల్లో ఉన్నాడు రాత్రిపూడు మోటార్ సైకిల్ మీద చక్కలు కొడుతున్నాడు ఇక్కడ ఎందుకు ఆగాడు వీడిని వాచేస్తాను ఈ మారు వేషంలో ఉంది ఎస్ఐ లింగంలో ఉందే ఆహా క్లబ్ వాళ్ళు డబ్బిచ్చి నా కోసం వెతికిస్తున్నారని విన్నాను అయితే ఇప్పుడే ఈ లింగం సంగతి చెప్తాను నువ్వు దొంగ రాష్ట్రం నేను చదువు బాబు నా పేరు కూడా తెలుసుకొచ్చి నేను లింగాన్ని మా ఇన్స్పెక్టర్ గారి పేరు తెలుసుకుంటా నీ తోలు వచ్చేసి మా ఇన్స్పెక్టర్ గారికి బెల్ట్ బూట్లు కుట్టించి ఇచ్చేస్తా దొంగనాయా ఏ 
ఆయన ఇక్కడ తను ఎవరికి చెప్పద్దు ఎవరికి చెప్పను అసలు చూడలేదు చూడలేదు ఇన్స్పెక్టర్ నీలాంటి మూర్ఖుల చేతిలో పడితే నేను నా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏమవుతాయో నాకు తెలుసు ఏ పరిస్థితుల్లోనూ మీ పోలీసుల వల్ల నాకు ఏ బాధ కలగకుండా మీ పోలీస్ కాలనీలోనే అవతారం ఎత్తి తెలిచాను శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో ఏది నువ్వు కూడా ఒక్కసారి అమ్మా శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరి సుభాష్ ఏది హరి కథ కాదు ఏమిటయ్యా అంటే సిరి కథ మానవుడు జీవితంలో ఏదైనా పోగొట్టుకోవచ్చు కానీ ఏ పరిస్థితుల్లోనూ పోగొట్టుకోకూడనిది ఒక్కటే ఒక్కటి ఉన్నది మానవుడు జీవితంలో ఏదైనా పోగొట్టుకోవచ్చు కానీ ఏ పరిస్థితుల్లోనూ పోగొట్టుకోకూడనిది ఒక్కసారి పోగొట్టుకుంటే మళ్ళీ చేతికి అందనది అమూల్యమైనది ఒక్కటే ఒక్కటి ఉన్నది ఏమిటయ్యా అది ఏమిటంటే సావధాన చిత్తులై ఆలకించండి అమరావతి పట్టణ మేలుచుండే అమరేషూదను రేడు అమరావతి పట్టణ మేలుచుండే అమరేషూదను రేడు అతను ఎలాంటి వాడయ్యా భూపాలుడు అనుపమ సద్గుణశీలుడు భూపాలుడు ఆశ్రిత సజ్జన రోడు అపర కుబేరుడు అభినవ కర్ణుడు భూపాలుడు అతని యశము దశ దిశలు పాకగా దేవతల దిగని దిగ్గురు మనగా ఆ మహారాజు గొప్పతనానికి అసూయపడ్డ దేవతలు ఏం చేశారయ్యా అంటే శనిని పిలిచినారు శనైశ్వరుని పిలిచినారు శనిని పిలిచినారు శనైశ్వరుని పిలిచినారు ఆ మనుజేషుని మహిమను కనుగొని రమ్మని వేరే పొమ్మని ధరణి కంపినారు శనిని ధరణి కంపినారు అహో భూపతి వింటిని నీ కీర్తి అహో భూపతి వింటిని నీ కీర్తి అవనీ సురుడను అభ్యాగతుడను భవతి భిక్షాంధేహి భవతి భిక్షాంధేహి బ్రాహ్మణోత్తమ అభివందనము నీ సత్కారమున నిత్య ధర్మము బ్రాహ్మణోత్తమ అభివందనము ధాన్య లక్ష్మిని నేను ధారపోయకు నన్ను ధాన్య లక్ష్మిని నేను ధారపోయకు నన్ను ఆ కపట బ్రాహ్మణుడు పుట్టిన శనేశ్వరుడు నీ కలిమిని కీర్తిని దోత వచ్చినాడు శని అయినను హరి అయినను ముని అయినను దేహి అనుచు ముంగిట నిలువ వెనుకాడి ఆడి తప్పుట ఇనకులమున లేదు లేదు 
ಎರುಗವೆ ತಲ್ಲಿ ಎರುಗವೆ ತಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವೀ ಶಾಪೋಗು ಚುಂಟಿ ಪ್ರೀತು ಡಗುಮ ಪೃಥಿವೀ ಶಾಪೋಗು ಚುಂಟಿ ಅನಿ ಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲುವೀಡಿ ವೆಂಡಿ ಪೋಯಿನದಟ ಅಂತಟ ಶನಿ ಓ ಮಹಾರಾಜ ಆಶ್ರಿತ ಭೋಜ ಓ ಮಹಾರಾಜ ಆಶ್ರಿತ ಭೋಜ ಧಾನ್ಯ ಮುನೋಸಗಿನ ಸಾಲ ಧನ ಮುನಿಯ ವಲರ ಪೊರಪಾಠ ಎನ್ನು ಭೂಸುರ ಸರಗುಣ ತೆಚ್ಚೆದ ಧನಮು ಮಾಟ ತಪ್ಪಲೇನು ನೀ ಮಾಟನು ವಿನಲೇನು ಮಾಟ ತಪ್ಪಲೇನು ನೀ ಮಾಟನು ವಿನಲೇನು ಬಿಡಲೇನು ದಾನ ಗುಣಮು ವಿನುಗುನಾದು ಶಪಥಮು ಅನಗಾನೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರಣೆ ಬೆಂಡಿ ಪೋಯಿನದಟ ಶನಿ ಅಡಿಗಿಂದಿ ಅಡಕ್ಕುಂಡ ಇಂಕ ಅಡುಗುತ್ತುನ್ನಾಡಟ ಮಹಾರಾಜು ಅಡಿಗಿಂದಿ ಅಡಿಗಿನಟ್ಟೆ ಇಚ್ಛಾಡಟ ಆ ವಿಧಂಗಾ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮುಲ್ಲು ಎರಡು ಗುರು ಲಕ್ಷ್ಮುಳ್ಳು ವೆಳ್ಳಿ ಪೋಯಾರಟ ತದನಂತರ ಮುನ ರಾಜ ಇಚ್ಚಿನಂತನೆ ಗೊಪ್ಪನು ಕೋಪು ಇಚ್ಛಿಯೇ ಮಿಫಲಮು ನೀವು ಇಚ್ಛಿಯೇ ಮಿಫಲಮು ಇಲ್ಲಿ ಸಿರುಳತೋ ಒಂಕರಿಗಾನೆ ಎಟುಲ ಬೆಳ್ಳಗಲನು ರಾಜಭಟುಲನು ವೆಂಟ ಪಂಪ ಮಂದುರ ಭಟುಲು ವಚ್ಚಿನಂತ ನಾ ಪುರಾದು ಧೈರ್ಯಮು ಧೀರುಡವು ನೀವೇ ನಾ ವೆಂಟ ನಡುಗು ಚಿತ್ತಂ ತುಟಿಲೋ ವಚ್ಚದ ಓಯಿ ರಾಜ ಅನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಅನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನೇನು ಮಾತ್ರವೋ ನೀಕು ಅಂಡಗ ಏಲ ಉಂಡಗಳೆಯೋ ಎವರು ತಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮೋ ಧೈರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋ ಧೀರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋ ವೀರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋ ನೀವು ನಾ ಅಂಡಗ ದಂಡಗಾನುಂಡ ಮರೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಕುಂದ ನಾ ಕೆಟ್ಟಿ ಲೋಪಂಬುರಾದನ್ನ ಧೈರ್ಯಮ್ಮುತೋ ಸಪ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಯೋಗಮ್ಮು ಸೈತಮ್ಮು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಮು ಜೇಸಿ ರಾಜ್ಯಮು ಗೀಜಮು ಕೋಯಿ ನಂಗಾನಿ ನೀನು ನೇನು ಕೋನಿದ್ದು ನಾ ಭೇದರಿಕಮೈನ ಭರಿನು ಪಗಲಗಾನಿ ಪಿರಿಗಿನೈ ಜೀವಿಂತು ನಾ ಕಾನನಾಯಿಂತ ನಿಲಕಡೈ ನೀವುಂದಗ ಗೀಟು ಗೀಚಿ ತಿಳಿದಿ ನೀವು ದಾಟರಾದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರುಲ ಪೈ ಆನ ಸುಕ್ಕಲಾನ ನೀ ಪದಮ್ಮುಲಾನ ನಾ ನಿತ್ಯ ಸಚ್ಚ ವ್ರತಮು ಪೈಯಾನ ಸಕಲ ದೇವತಲಯಾನ ಅನಿ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಬಂಧಿಂಚಿನ ರಾಜು ಧೈರ್ಯಮನಕು ಶನಿಗುಂಡೆ ಝಲ್ಲುಮನಿ ಈಗ ತನ್ನ ಪನಿ ಚೆಲ್ಲದನಿ ಅದೃಶ್ಯುಡೈನಾಡಟ ಶ್ರೀಮದ್ರ ಮಹಾರಮಣ ಗೋವಿಂದು ಅಟುಪೈ ನನಗರು ಬಿಡಿಚಿ ಬೆಳ್ಳಿನ ಏಡುಗುರು ಲಕ್ಷ್ಮಣು ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಲೇ ನಂದು ನ ದಿಕ್ಕು ತೋಚಕ ಭಯಭ್ರಾಂತುಲೈ ನಗರುಕೆ ವೆನುದಿರಿಗಿ ವಚ್ಚಿನಾರಟ ಒಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಕಾಪಾಡುಕುನ್ನ ಆ ಮಹಾರಾಜುಕು ಮಿಗಿಲಿನ ಅನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣು ತಮಂತಟ ತಾಮೇ ಸಮಕೂರಿನ ಈ ಶುಭ ಸಮಯಂಲೋ ಶ್ರೀಮದ್ರ ಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದೋ ಮಹಾಭಕ್ತುಲಾರ ಈ ಸಿರಿಕಧಮನಕು ಬೋಧಿಂಚೆ ಮಹತ್ತರ ಸತ್ಯಂ ಏಮಿಟಯ್ಯ ಅಂಟೆ ಭಯಮೇ ನೀ ಶತ್ರುಭು ಓ ಮಲಿಷಿ ಭಯಮೇ ನೀ ಮೃತ್ಯು 
ಭಯಮೇ ನೀ ಶತ್ರು ಓ ಮಾಲೇಶಿ ಭಯಮೇ ನೀ ಮೃತ್ಯು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಮುಳು ಕಲಿಗಿನ ವೇಳ ಆ ಪದಲೇವೋ ಪೈಬಡುವೇಳ ಉನ್ನಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಪೋಯಿ ನಾವು ಡಬಲಸಿ ನದಿ ಗುಂಡೆ ಧೈರ್ಯಮು ಧೈರ್ಯಮೇ ಐಶ್ವರ್ಯಮು ಓ ಮಾನಿಷಿ ಧೈರ್ಯಮೇ ನೀ ವಿಜಯಮು ಯದಿ ಅಂದರೂ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಬು ಬಾಬು ನೀವು ಚಿನ್ನ ಮಾಡಿದೈನ ಚಾಲಾ ಗೊಪ್ಪ ವಿಷಯ ಚೆಪ್ಪಾವು ಬಾಬು ಅದ್ಭುತಂಗ ಚೆಪ್ಪಾವು ಮೀಲಾಂಟಿ ಭಕ್ತುಲ ಅಭಿಮಾನ ಬಾಮ್ಮಗಾರ ಹರಿದಾಸ್ ಗಾರು ಹರಿದಾಸ್ ಗಾರು ಮಾ ನಾನ್ನ ಅವರು ಬಾಗ ಚಿತಕ್ಕುತ್ತಾರು ಮೀ ಮಾ ಇಂತಿಕೊಚ್ಚಿ ಈ ಬೋದಿಚ್ಚಿ ಮಾ ನಾನಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯಂ ಚಪ್ರು ನೀವು ಎಸ್ ಐ ಲಿಂಗಂಗರ ಮಾಯಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅವನು ಬಾಬು ಪಾಪ ಮಾಯಿನ ಅವರು ಚಿತಕ್ಕುತ್ತೆ ಸರ್ ಚೂಡಿ ಸಿಲಾವತಿ ಅದು ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಾಬು ನೀವು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಮಾ ಇಂತಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನಾನಕ್ಕೆ ರಾಗ ಯಾವರಯ್ಯ ಮೀರು ಮೇಮ್ ಪೊಲೀಸ್ಲು ಚುಟ್ಟಾಳವೇನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಾಯಿಂದ ಅರ್ಥವಾಯಿಂದಿ ಅಮ್ಮರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏಂಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಾರ್ಕಿ ಡಬ್ಬಲ್ ತಗಲೇನ್ ಬೆಳಗಾನೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪಟ್ಟುಕೊಚ್ಚಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಂಡಿ ತಾಡೆ ಬಾಲಿ ತಾಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಬಾಬು ರಾಣಿ ಓ ಬಕೆಟ್ ಜಮೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಾಬು ಯಾವಯ ಒಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್ ಗುಂಡಿ ಇಸ್ತೇ ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿಂದಯ ತಮಗೆ ಮಳ್ಳಿ ಡಬ್ಬಲ್ ತಗಲಪ್ಪ ಹೋಗಂಡೆ ತಮ ಸರದಾ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಚಕೊಂಡ ಹೋಗಂಡೆ ಬಾಬು ಆ ಚಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಚಿರಂಜೀವ ಚಿರಂಜೀವ ನಮಸ್ಕಾರ ಹರಿದಾಸ್ ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣ ಚಿರಂಜೀವಿ ಈ ಚಿರಂಜೀವೇನ ಮೀ ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೀನೇನಂಡಿ ಲಾರಿ ಕಿಂದ ಪಡ್ಡ ಇತ್ತರ ತೆಪ್ಪಳಲ ಎಂತ ಇದಿಗ ಚಿತಿಗೆ ಪೋಯವೆ ಚರಂಜೀವಿ ಜಂಗಲ್ ಪಟ್ಕೋಣಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಆ ಗೇಜ ಕುಮ್ಮಿಂದಂಡಿ ಮೇರೆ ಇಬುದಿಚಿ ಮಾ ನಾನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಚಾಲೋ ಆಯನ ಸಂಗತಿ ಚೂಡಾನಿಗೆ ತಲ್ಲಿ ನೀ ನಿಕ್ರಕೊಚ್ಚಿಂದಿ ಚೈ ಜಗಜ್ಜಂತ್ರಿ ಕಬೋದಕು ಸೈತಂ ಕಳ್ಳು ತರಪಿಂಚೆ ವಿಭೂದಿ ಇದೆ ನಾಯನ ಸ್ವಾಮಿ ತಮರು ನಿಜಂಗ ಕರಿಗೋ ಭಗವಂತಲೇ ತಮರು ಮಾ ಇಂಟ್ಲೋ ಉಂಟೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ವ ಏಡ್ಕೊಂಡಲ್ ವಾಡೇ ಮಾ ಇಂಟ್ಲೋ ಉನ್ನಟ್ಗಾ ಉಂಟಂದಿ ತಮರು ಎಕ್ಕಡೇ ಉಂಡಿ ತಮ ಬೂತ್ರು ಈ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇ ಸರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ಸಾಲಿ ಏರಿ ನೋರು ತೆರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಿಂದ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಪಿಂಚೇನೋ ತಿಳಿಸಾ ಜಾಕಾಲ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೀದ ಅನೇಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೊಸ್ತನಾಯಿ ಈ ರೋಜ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟಲಕಿ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಮೀದ ದಾಡಿ ಚೇಯಾಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೀರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋ ಇಚ್ಚ ಫೈಲ್ ಚದಿವರೆಂಟ್ ನೀ ಕಾಪುರಂ ಚಡಗೊಟ್ಟಾನಕ್ಕೆ ನೇನ್ ನೀ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿಡುಗ ಪುಟ್ಟಾನು ಓಹ ಕುಸ್ತಾಬ್ಬಹಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂಗ ಅವನು ಅಸ್ಸಲು ಸೋಡ ಕಲ್ಪಕೊಂಡ ತಾಗಲಿ ಓಹೋ ಕುಸ್ತಾಬ್ಬಹಾರ್ ಎನ್ನಾಲ್ಕಿನ ನೀಲ ಪೆಂಪುಡು ಕುಕ್ಕನ್ನು ಪಿಲ್ಚಿನಟ್ಟು ಚಿಟಿಕೇಸ್ತು ಪಿಲ್ಚಾವು ಇನ್ನು ಸಾರಿ ಚಿಪ್ಪೇನು ಪಗಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಕ್ಲಬ್ ರಾವದ್ದನಿ ಅವನು ಪಗಟಿ ಪೋಟ್ ರಾವದ್ದನ್ನ ಪೆಳ್ಳಾವಾ ಅನ್ ಪಿಲವದ್ದನ್ನಾವು ರಾತ್ರಿಳು ದೊಂಕೋಳ್ಳು ಪಟ್ಟೆವಳ್ಳ ವಚ್ಚಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೊದರೇಸಿನ ಫುಡ್ ನಿ ಎಂತೇನಾ ತಿನ್ನಮನ್ನಾವು ಆ ಸಂಗತಿ ಗುರ್ತುಂಟೇ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಂದಕೋಚಾ ಮಾ ಎಸ್ಪಿ ಮಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವೇನ ವಿಷಯ ಕೂಪಿ ಲಾಗಿ ನೀ ತೋ ಚಪ್ಪನಾವಗ ಆ ವಿಷಯ ಫೋಲ್ ಅನ್ ಎರಡು ವಚ್ಚಗಾ ಎರಡು ವಚ್ಚ ಅಸಲ್ನ ಬತುಕೇ ಏಡು ಪೈಪೋಯಿಂದಿ ಸಕ್ಕಗ ಮಾ ಮಾವೈ ಕೂತುರ್ನ ಜೇಸ್ಕೋವಲ್ಸನಣ್ಣಿ ಪೋನಿ ನಿನ್ನೇನಾ ಕಟ್ಕುನಾನ ಗದಾ ಅನ್ಕುಂಟೇ ನುವಿ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಗಡ ಮೇಲೆ ಮೋಜ್ತೋ ನನ್ನ ಯದವಕೆನ್ ಜಮ ಕಟ್ಟೇಸಾವು ಇಟು ನೀಕು ಚ
నాతో వచ్చేసే జ్యోతి మనం వెళ్ళిపోదాం వచ్చేసే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటో అర్థమైందా అర్థమైంది అర్థమైంది ఇప్పుడు చెప్పు నేనెవరిని ఈ క్లబ్ కి మహారాణివి నువ్వెవరివి మహారాణి గారు పెంపుడు కుక్కని మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పగటి పుట్టస్తావా రాను అర్ధరాత్రి దాటాకే వస్తాను గుడ్ ఇంటికి నువ్వు తెలుసుకొచ్చిన రాసి ఏంటి మా మామయ్య స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీసులు పిలిచి ఈ క్లబ్ ని రాత్రికి రైడ్ చేయమన్నాడు అతివృష్టి అనావృష్టి చూసాను అతను ఎందుకు వచ్చాడు అక్కడికి మా నాన్నకి ఈబోద్ ఇచ్చి నయం చేయడానికి వచ్చాడు అక్క హరిదాస్ లేదు జై జగ జంత్రి అంటే ఎంత విబోద్ వచ్చింది విబోధితో పాటు మీ కళలో కొట్టడానికి కారణం చెప్పించలేదా అయ్యయ్యో కారణం నేను అడగలేదే నీ కాళ్ళంటే చెప్పు ఉఫ్ అంటే కారం వచ్చేస్తే అక్క నువ్వు వెళ్ళి కాసే విసిరువా దీంతో కాదు ఆ తల భద్రైపోయేటట్టు ఇప్పుడే రాయి విసురుతాను ఏంటి ఇలా అంటుంది నేనే విసురు తప్ప ఏమిటమ్మా నువ్వు చెప్పేది నిజమే నిజం బాబాయ్ గారు దొంగతనం అతను వృత్తి అమ్మ బూడిద రాసుకెళ్ళు విభూతి పేరు మీద నా మొహాన్ని బూడిద రాశారనమాట వాడికి బూడిద ఎలా రాయాలని నేను చెప్తాను నువ్వు వెళ్ళి వాడిని ఇక్కడికి పంపించు 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 చిరంజీవి నన్ను పిలిచావా నాయన ఏమిటి నాయన ఆ చూపు ఇంకాస్త బూడిద నోట్లో పోయమంటావా నోరు మూయిరా మాయలు పగ్గీర్ నీ సంగతి నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది మర్యాదగా బయటికి పోతావా లేక మక్కలేదని బొక్కలు దోచమంటావా తొందరపడి రక్తపోడు తెచ్చుకోకు నాయన ఎవరి మాయ మాటలో విని నీ మనశ్శాంతిని కోల్పోయినట్టున్నావు నా మహిమ చూపిస్తాను చూడు నాయన జై జగజ్జంత్రి ఇదేమిటి నన్ను మాయల పక్కీరు అన్నావుగా ఇదిగో ఇది నా మంత్రదండం చాలా కొట్టు సామయ్య ఈ టేబుల్ ఫ్యాన్ అండి టేబుల్ ఫ్యాన్ ఏంటయ్యా సమర్లో ఏర్కోవడం తగ్గకూడదు ప్రాకెట్ కంపెనీ బాబు రానండి ఓ బకెట్ చమ్మేసుకోండి బాబు స్టీల్ బకెట్ ఏంటయ్యా ఒక స్టీల్ గుండు తెచ్చాను సొమ్మ ఏం పోయింది దీన్ని డిఐజీ గారికి చూపించాను అనుకో నీ పని బూద రాసి గాడి దిక్కించట్టు అవుతుంది వద్దు బాబు వద్దు వద్దు నిన్ను బయటికి పంపనానంటే నిజంగా పంపనాను అనుకున్నావా బలేవాడు అయ్యా నీకు అసలు నా ఇంట్లో ఉండడం ఇష్టం ఉందో లేదు అని ఉత్తుత్రే ఒక ఊపి ఊపి చూశాను నువ్వు నేను ఈ బాబు టేపిచ్చేసే బాబు తప్పు చిట్టి బాబు దీనికి మంత్రదండం అని పేరు పెట్టాం కాబట్టి ఇది మాయిల్ పక్కిరి వద్ద ఉండటమే సహజం ఆ ఇంతకీ నేను ఇక్కడే ఉండొచ్చా అయ్యో ఉండవయ్యా మొగడ ఉండు బాబు ఉండు నువ్వు ఇక్కడే ఉంటే పాములు పుట్ట దగ్గరే పాలటి పోయి ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ పెట్టి పూజిస్తాను నాయన బాబు నా గురించి తప్పుగా చెప్పిన మనిషి ఎవరు తులసి మనవరాలు శాంతి బాబు వెంటనే ఆవిడ పిలిపించి నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఈయన మహానగరంలో మాయగాడు కదమ్మా మాయానగరంలో మహా మంచివాడు అని చెప్పు ఏమ్మా బాబు చెప్పలేదనుకో ఈ మంత్రదండం డిఏజీ పిచ్చి మొహమా చూడమ్మా రాముడు ఎంతో మంచివాడు అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే పిల్లాన్ని అనుమానించాడని వాళ్ళని చెడు చాటు నుండి చంపాడని చెడు చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ నిజానికి రాముడు ఎంత గొప్పవాడంటే ఇదిగో ఈ కుర్రుడు అంత గొప్పవాడు ఇటువంటి గొప్పవాడు ఎక్కడో ఉండకుండా ఇక్కడే నాకు అందుబాటులో ఉండడం నా అదృష్టం ఎందుకంటే ఇలాంటి గొప్పవాళ్ళతో నాకు బోల్డ్ అండ్ డీలింగ్స్ ఉంటాయి బాబాయ్ ఇంకేం అటు చెప్పకు అలా నిర్ణయం అయిపోయింది చేతనైతే అతను ఆలా పాలనా చూసుకో బామా ఇలా అక్కడేం చేస్తున్నావు సపరీలు ఉపచర్యలు పరిచర్యలు సపరీలు చేయడానికి ఆయన ఆయన దేవుడా మళ్ళీ ఎప్పుడైనా హరికథ పురాణాలు అన్నా అంటే ఊరుకోను 
हरदास मीद भक्ति चूपा मर्याद अखद जाग्रत पदा अटकड़की इट आ चत तोकलावा पड़े
బాబు వయసులో చిన్నవాడివైనా పాండిచ్చి ఉట్టిపడుతూ నువ్వు చెప్పే హరికథ వింటుంటే నాకెంతో బొత్సటేసిందయ్యా అదంతా మీ అభిమానం బామ్మగారు మరేమో నా మనోరాలు నువ్వు దగా కోరివి మోసగాడివి అంటుందయ్యా నిన్ను చూశాక నాకు నమ్మ బుద్ధి కావటం లేదు లేదు బామ్మగారు మీ మనోరాలు చెప్పిందే నిజం అసలు ఆ పరిస్థితుల్లో ఈ విధంగా మారాల్సి వచ్చింది బామ్మగారు అంతే బాబు కాలం అలా తరుముకొస్తుంటే నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావు భయమేనీ శత్రువు ఓ మనిషి భయమేనీ మృత్యువు ఈ మాయగాడి వేషాలకు మోసాలకు అంతం లేకుండా పోతుంది ఇంట్లో లేకుండా చూసి ఇతని గదంతా గాలించి గుట్టుమట్టులు బయట పెట్టాలి డబ్బులు కొట్టాలి వీటి మీద మీ పేర్లు కూడా రాస్తున్నాయి ఇది వరకు మిమ్మల్ని ఒకసారి క్షమించమని అడిగాను ఇప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నాను మీ డబ్బు కాజేస్తున్నందుకు నన్ను క్షమించండి తీసుకోండి ఏమో పోలీసులకు ఫోన్ చేసిన 
మా డబ్బు మాకు రాత్రి పరిస్థితి తెలిసిపోయింది కానీ మమ్మల్ని చూడగానే ఎవరి డబ్బు వాళ్ళ చేతిలో పెట్టమని నువ్వు నాకు ఇచ్చామంటే చాలా గొప్పవాడు పోయి చాలా గొప్పవాడిది అతి మంచి వాడు పోయి నువ్వు థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ నువ్వు అనుకున్నట్టు అతను పచ్చి దొంగే అయితే ఎవరి దగ్గర ఎంతంత కాజేశాడో లిస్టు రాసి తన గదిలో ఉంచుకునేవాడా అదే తనకు మంచి రోజులు రాకపోతాయా ఎవరై వాళ్ళకి ఇచ్చేయలేకపోతామా అనుకున్నాడు ఈ రోజు దొంగతనంగా నువ్వు ఆ లిస్టు కాస్త కాజేసి వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ హాజరుపరిచి గొప్ప పనిచేశాను అనుకున్నావు అదే ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ నీకంటే అతనే గొప్పగా కనిపిస్తున్నాడు అటు చూడు అతనేమిటో అతని పరిస్థితి ఏమిటో నీకు తెలిస్తే నువ్వు ఇంతగా అతన్ని ద్వేషించేదని కాదమ్మా అమ్మా ఏమీ తినకే ఈ నేరసం మీకు ఏ జబ్బు లేదు ఏ మందులు అక్కర్లేదు నా మాట విని కాస్త ఎంగిలి పడమ్మా మంగే జబ్బు మనిషికి అన్నం పెడుతున్నావా అది చావాలన్నా బతకాలనే పోతాయి చూడు జానకి డాక్టర్ మీకు ఎన్నో మందులు ఇచ్చాడు అయినా నీ నీరసం నీరసం లాగానే ఉంది నా ఆతృత అక్క ఇవాళ పెద్ద డాక్టర్ని కలిశాను ఇదిగో ఆయన ఈ మంది ఇచ్చాడు డ్రాప్స్ ఇవి కాఫీ లేసుకు తాగితే రేపు ఈ పాటికి లేచి నడుస్తా ఉన్నాడు అన్నట్టు నీకు కాఫీ అంటే ఇష్టం కదా ఉండు కలుపుకు వస్తాను అందులో వేసి తాగుదు కానీ జానకి జానకి రే కాఫీ తీసుకో కాసేపట్లో బాగా నిద్రపడుతుంది
ఏం జరిగిందమ్మా తప్పు చేశావా నువ్వా లేదు నాన్న ఆయన నన్ను చంపాలని చూశారు ఆ సమయానికి చంచలు ఇక్కడికి వచ్చింది ఆమెను తలపై కొట్టి నన్ను పెట్టిన బ్యాగ్ లో పెట్టాను నేనే అనుకుని పారేయడానికి వెళ్ళారాయనీతంలో మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ ఏది కోరలేదు ఈ ఒక్కసారికి అడుగుతున్నాను ఆ క్లబ్ డాన్సర్ చెంచల వల్లనే ఆయన నాకు దక్కకుండా పోతున్నారు ఆ పిశాచాన్ని చచ్చిపోనివ్వండి నాన్న దాన్ని చచ్చిపోనివ్వండి ఎలాబ్రతికొచ్చానని ఆశ్చర్యపోతున్నారా మీరు నన్ను మూట్లో పెడితే నేను మీ ప్రియరాళ్ళని మూట్లో పెట్టాను మీ ప్రియరాళ్ళు పారవే దగ్గర మనిషి కాబట్టి పారేసి వచ్చారు అంతే తప్ప మీరే తప్పు చేయలేదు చేశానని మీరు బాధపడ్డారనుకోండి అప్పుడు ఆవిడ చచ్చిపోయినట్టు అవుదు మీరే ఆవిడ చంపినట్టు అవుతుంది అందుకు నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షిని మనం హాయిగా బ్రతకడానికి ఆవిడని మర్చిపోతారు లేక హత్య చేసినందుకు పరితపించిపోతారు మీ నిర్ణయానికి వదిలేస్తున్నాను బెదిరించడం కాదు మిమ్మల్ని బాగుపరుచుకుంటున్నాను కిలుం పట్టిన దేవుడి విగ్రహాన్ని దేవుడిని చూడకుండా మట్టితో తోముతాం మిమ్మల్ని నా మనిషిగా మిగిల్చుకోవడానికి నేను అలాంటి పని చేస్తున్నాను రండి బోంచేద్దాం మీ పీరాలి హత్యకు నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షి మీ పీరాలి హత్యకు నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షి నా చెవులు కూడా మీకే పట్టినట్టున్నాయి మీరు ఇంట్లో భోజనం చేసి చాలా రోజులైంది నేను భోజనం చేసి కూడా చాలా రోజులైంది కలిసి భోజనం చేద్దాం రండి అయితే పద సత్యబాబు క్లబ్ డాన్సర్ చెంచాలు మద్దు అయిపోయింది ఆ కేసు విషయంలో దొంగ సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఒక మనిషి కావాలో అదేమిటి సార్ మీ ఇంట్లోనే అన్ని రకాల మాయలు తెలిసిన ఓ మాయగాడు ఉన్నాడని మీరే అన్నారు కదా వాడికి నాలుగు డబ్బులు కొట్టించేస్తే చెప్తా అన్నట్టు నీతో చిన్న పని నుండి వచ్చానయ్యా నా గబుక్ సత్యంగా ప్రమోషన్ వచ్చింది అనుకో నువ్వు ఆనందిస్తావా లేదా తప్పకుండా ఆనందిస్తాను నాకు ప్రమోషన్ వచ్చినట్టుగానే నీ గబుక్ పదివేల రూపాయలు దొరికినాయి అనుకో సంతోషిస్తావా లేదా అంత డబ్బు దొరికితే తప్పకుండా సంతోషిస్తాను అయితే అదే వద్దన్నాను పెద్ద పని ఏం కాదు చిన్న పని ఒక కూని కేసులో నువ్వు అక్కర్లేదు ఇంత సాధ్యం చెప్తే చాలు సారీ అండి నేను ఆ జీవితం నుంచి బయటపడ్డాను ఇదిగో ఆ మాటే అన్నద్దన్నాను అయ్యో అరవై నాలుగు కళ్ళు అరిచితులు పెట్టుకునేవాడివి నాయన బాబు ఇదిగో నాయన కాదు నా బాబు కాదు బాబు కాదు దూరంగా బతకాలనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ వెళ్ళిపోండి నువ్వు నువ్వు డబ్బు తెరస్కరిస్తున్నావు ఒక చిన్న అబద్ధానికి పదివేల రూపాయలు ఇస్తున్నాను అందులో సవరించడం చేతితో ఇస్తున్నాడు నీవు జీవితంలో ఈ డబ్బు కాదన్నావు అంటే చాలా అప్రాయిజకు అయిపోతావు బాగా ఆలోచించుకో వస్తాను నేను గుమ్మం దాటి వెళ్ళానంటే మళ్ళీ తిరిగి రాను ఏమంటావు మిమ్మల్ని గుమ్మం దాటి వెళ్ళిపోమంటాను ముప్పై రూపాయలు కూడా ఎంత 
మొత్తం రూప శేఖరం కూడా నేను తస్తే కూడా నువ్వు కుడమన్నంతా కూడవడానికి నేనేం వెరివధలా కనబడుతున్నానా రైల్వే స్టేషన్ నుంచి చచ్చిన తహసీల్దార్ గారి ఇంటికి నీకు ముప్పై రూపాయలు కూడవాలా మూడు రూపాయలు కూడుస్తాను కుడుచుకుంటే కుడుచుకో కూడకపోతే మానుకో మీటర్ పారయ్యా లేదా పారను నువ్వు పారం అన్నప్పుడు ఎలా పారడానికి నేనేం వెరివధం అనుకున్నావా బెజవాడి నుంచి ఇక్కడికి రైల్లో వస్తే ఆ బెట్టెలో నెత్తి మీద నాలుగు పంకాలు వేశారు కూర్చోడానికి దిమ్మ చెక్క లాంటి బల్లేశారు కాలు మడుచుకోవడానికి శుభ్రమైన గది కట్టారు బాతాగాని కొట్టుకోవడానికి చుట్టూ రాబోలేనంత మంది మనుషులు మనం చదవాలనుకుంటే ఎదంటి వాడి చేతిలో పేపర్ ఉంది ఇన్ని సౌకర్యాలు చేసి వాళ్ళు చేసిన ఛార్జీ ఎంత అంతా కలిపి పాతిక లోపు మరి నువ్వు నన్ను డొక్కులో పడేసి డబ్బాలో గులకరాయి ఆడించినట్టు ఆడించావు పట్టుమని పది మైళ్ళు తిరగలేదు నీకు ముప్పై రూపాయలు కూడవాలా చెంగుతో కొట్టానంటే శాంతానికి సిద్ధమైపోతావు లేదా హప్పిగా నీకు దమ్మిడి ఇవ్వను నీ దిక్కున తోడు చెప్పుగా బాధలు మా ఏయ్ పల్లెటూరు వాడు కదా అని అతను మోసం చేస్తావా మన ఊరు పరువు తీస్తున్నావు కదయ్యా ఆయన అందిస్తే అని తీసుకుని మరేం వెళ్ళి అలా పెట్టు గడ్డి వెళ్ళ హప్పి అయ్యో 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 ఉంగల కూర వణక్కం ఉంగ అప్పా కూర వణక్కం నా అప్ప సంగతి నీకు ఎందుకు రా దాని ఇష్టం అది ఎవరితోనో లేచిపోయింది చొంగుతో కొట్టానంటే శాంతానికి సిద్ధమైపోతావు అది హప్పిని అనుకున్నావా బలే వాడవా బాబు బలే చావుగా రాకి తగిలింది పొద్దున్నే నువ్వు పోతు నీ డబ్బులు పోతు వీడి సుత్తి కాదు బాబు రంపం ఉప్పిరుగా ఎవరు నువ్వు మా సుబ్రహ్మణ్యం కొడుకు రాజాది కదూ కులాసాయి రాజా హప్పిరుగా నేనేదో ఇలా ఉన్నాను అనుకోండి అసరే మా చెల్లె ఎలా ఉంది ఎవరు సావిత్రి గురించైనా అడుగుతున్నావు దాన్న అధర్మరాజు కొంపలో పారేసి నువ్వు పట్నం దక్కా వచ్చావు అలా చేయమన్నది నేనే అనుకో అదహప్పిని ఓ రోజున వాడికి ఏం దిమ్మ దగ్గర పుట్టిందో ఒంటరిగా ఉన్న దాన్ని చూసి బలాత్కారం చేయబోయారు నేను కాదు అదహప్పిగా ఆ ధర్మరాజు కత్తికోకండగా నరికి ఆ పని చేయకపోయినా అంత పని చేసి ఓ అబ్బాయి నీ చెల్లెల్ని కాపాడాడు ఎవరు అబ్బాయి మన ఊరి కొత్తగా వచ్చిన మాస్టర్ బాబు అతన్ని చెల్లెల్ని రక్షించడమే కాదు పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాడు దాంతో అతగాడి మీద కక్ష కట్టి ఆ ధర్మరాజు అతని ఉద్యోగాన్ని పీకించేశాడు దాంతో వాళ్ల పరిస్థితి మరీ దుర్భరంగా తయారైంది బాబు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మునుపు మీరు అనుభవించిన దరిద్రం అంతా ఇప్పుడు వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు బాబు నిన్ను చూస్తుంటే నాలుగు రాళ్లు సంపాదించి ఆర్థికంగా బాగానే ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నావు నీ తోడ పుట్టింది కష్టాల్లో ఉన్నది దాన్ని ఆదుకోవాల్సిన కనీస ధర్మం నీది పెద్దవాడిని నా మాట విను నువ్వు నువ్వు డబ్బు తెరస్కరిస్తున్నావు ఒక చిన్న అబద్ధాన్ని పదివేల రూపాయలు ఇస్తున్నాను అందులో నువ్వు సవరించ చేతితో ఇస్తున్నాడు నీవు జీవితంలో ఈ డబ్బు కాదన్నావు అంటే చాలా అప్రయోజకులు అయిపోతావు బాగా ఆలోచించుకో రాజా రాజా నమస్కారం సార్ ద్రోహి నువ్వు ఇంకా బతిగా ఉన్నావురా నీ రక్తం కళ్ళ చూస్తాను నాకు శిక్ష పడ్డా సరే నేను చంపేస్తాను రా నీ అంత నువ్వు ఆర్డర్ ఆర్డర్ నువ్వు దౌర్జన్యం చేయడానికి కోర్టు అనుకున్నావా మరి ఏదైనా అనుకున్నావా సారీ సార్ ఒక ప్రముఖ ప్రఖ్యాత జర్నలిస్ట్ అయి ఉండు కూడా ఇంత ఆవేశంగా మూర్ఖంగా ప్రవర్తించాను అంటే నా మనోవేదన మీకు ఏ విధంగా చెప్పుకోను ఎలా చెప్పుకోను స్వర్గస్తురాలైన చెంచల నా అభిమాన నర్తకి ఆ అభిమాన సంఘానికి నేను ప్రెసిడెంట్ కూడా నా కళ్ళ ముందే ఇంత ఘోరం చేసిన ఈ దుర్మార్గుడు మళ్ళీ నాకు అడ్డపడేసరికి ఆవేశాన్ని అణుచుకోలేకపోయాను ఇలాంటి దుర్మార్గుల్ని క్షమించండి సార్ అమాయకుని నేరస్తుని చేసి కొనుక్కుతున్నావా అనుభవిస్తావురా లింగం అనుభవిస్తా ప్రాసిక్యూషన్ వారు చేసిన నిరూపణలను బట్టి మావిళ్లపల్లి రామారావు అని పడే ఈ ముద్దాయి స్థానిక క్లబ్ డాన్సర్ కుమారి చెంచలను హత్య చేశాడని కోర్టు వారు విశ్వసించడం వల్ల ముద్దాయికి ఐపీసీ మూడు వందల రెండు సెక్షన్ ప్రకారం ఏడు సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించడమైనది
గురుమూర్తి గారు మా చెల్లెలు ఎక్కడికి వెళ్ళిందో మీకు తెలుసండి ఇదేనా నువ్వు రావటం అవునండి అయితే నీకు ఈ సంగతి తెలిసి ఉండదు ఉద్యోగం కోసం అని మీ బావ పట్టణానికి వెళితే అతని మీద ఏదో కుని కేసు పడిందట ఎవడో బద్మాష్ గారు ఇచ్చిన దొంగ సాక్ష్యాన్ని నమ్మి అతన్ని జైల్లో పెట్టారట ఆ సంగతి తెలిసింది చెల్లెలు గుండెలు పగిలేలా ఏడుస్తూ పట్టణానికి వెళ్ళింది ఒంటరిగా వెళ్ళిన ఆడపిల్ల ఏమవుతుందో ఏమో Ooh, 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 ooh
మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే 
వార్డులోనే మిగతా పేషెంట్స్ కూడా స్వీట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ దేవిని పొందుతాం షూర్ తప్పకుండా పెళ్ళైంది ఈ హాస్పిటల్ లో ఉన్న పేషెంట్స్ అందరికి చాక్లెట్స్ ఇస్తున్నాను కనుక మీరు కూడా తీసుకోండి జాగ్రత్తగా విప్పి చూస్తేనండి నేను వస్తాను రాత్రి పది గంటలకు నేను తప్పించేందుకు వస్తున్నా సిద్ధంగా ఉంటాను రాత్రి గర్భవంతం అదే సంగతి నువ్వు పొరపాటు పడ్డావయ్యా ఆ పిల్ల ఈ పిల్ల కమల పిల్లలు అది మా చిన్నమ్మాయి ఇంట్లో నుంచి లేచిపోయి ఎవరినో పెళ్లి చేసుకుని మీ అందరికి చాక్లెట్లు పంచి పెట్టింది ఇది మా పెద్ద అమ్మాయి దీని మొగుడు పైలుమాన్ అదే సంగతి అటు కమన్ బలదేరు ఆ రోజు కోర్టులో ధ్వంస సాక్ష్యం చెప్పి నిన్ను నేరస్తుని చేసింది నేనే నువ్వు నా చెల్లెలు భర్త అని ఆలస్యంగా తెలిసింది నా తప్పు నేను తెలుసుకున్నాను నువ్వు నిర్దోషం అని నీకు ఈ నేరానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని నేను నిరూపిస్తాను అందుకే నేను విడిపించి తీసుకెళ్తాను ప్లీజ్ నా త్వర ఆ రోజు కోర్టులో గుండెలు బాదుకుంటూ దొంగ ఎరుపు లేడుస్తూ నన్ను నేరస్తుని చేయడాన్ని వాడిన నాటకం కంటే ఇదేం గొప్ప నాటకం కాదు నీ కట్టుకథలు కట్టిపెట్టి వెళ్లి కనుచ్చి ప్లీజ్ నా తప్పు ఒప్పుకుంటున్నాను అందుకే క్షమించమని అడుగుతున్నాను ప్లీజ్ నా త్వర కసాయి వాడి వెనుక గొర్రెల నీ వెంట అనుసరించిన కంటే సంతోషంగా ఉరికమ్మ ఎక్కడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మర్యాదగా వెళ్లి కనుచ్చి ప్లీజ్ ఆవేశపడకు తలుపిస్తుంది ఏమిటే ఉందో అదేనండి ఉదయం మీకు కనిపించే కొత్త దంపతులు అండి మా అత్తయ్య గారు నైట్ డ్యూటీ స్టాఫ్ కూడా చాక్లెట్ ఇద్దామని వచ్చామండి అందరికి ఇచ్చారా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ అండి గుడ్ నైట్ సిస్టర్ ఇప్పుడేనా 
तो मैं अच्छे से देख लेता हूँ वैसे ना प्लान हो चेसे ना रिस्क कौन तो उधर है पेंट का तो अब तो ना ना नमक पड़न तो वो चीज़ ना प्रमाद ही थी नहीं उसे पेंट नमक कुंडा मानवे तो अब करन चेसे वाला मनी आतंत तब पिच कुनार ये सारा तो ना मल्ली पुलिस लोग दर्ज थे आतंत तो मार्ट लड़े आवका सुनकोड़ा उन्नत है मु चेजी तो ना चले ले चेस ना निजाने अपकार मनि का सावित्रे व्यतिरेक साक्षिंग राजय तपा इंस्पेक्टर लिंग अला चूँगी रउडी वे नक्षी रउडी भयपड़क अंपता पर्वे रावर तालूकम्मा ऊर का आय उद्योग आये मेदेवर दुर्मार्ग को जैल को पंपनी आये मोहन चूस्ते अपकार मनुला कवरो दुर्मार पनागम पनी मैं जैल को पंपनी दी चूपर उद्योग विषय निर्दोष निरूपने जवाब चूपी मन स्टेशन के मैदान सायंकालेफ्टी 
అసలు జరిగింది ఏంటో మీరు చెప్పకపోతే నిజమైన హంతకుండా పట్టుకోడా ఎలా జరిగింది ఏంటో మీరు చెప్పండి ఉద్యోగం కోసం కాళ్ళరికేలా ఊరంతా తిరిగి విసిగిపోయి ఊరి చివర బ్రిడ్జ్ దగ్గర కూర్చున్నాను అంతలో ఎవరో ఒక వ్యక్తి కారులో వచ్చి ఓ మోటర్ లాంటి వస్తువు నీటిలో పారేయడం నేను దూరం నుంచి చూశాను నాకు అనుమానం కలిగి అతను వెళ్ళగానే నదిలోకి దూకి ఆ మోటను బయటకు తీశాను కొన ఊపిరితో ఉన్న ఆమెకు సపరీలు చేశాను కాస్త తెప్పరీలుంది మిమ్మల్ని ఎవరో మూట కట్టి నీళ్లలో పడేశారు అతను వెళ్ళాక మిమ్మల్ని బయటకు తీశాను కలుసుకోవాలి ఎందుకు ఈ కేసు ఇతని మీద బనాయించింది నాతో తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పించింది ఆ లింగం గారే కత్తితో పొడుచుకుంటే తొందరగా చచ్చిపోతారా ఉరేసుకుంటే తొందరగా చచ్చిపోతారా విషం మింగితే తొందరగా చచ్చిపోతారా ఉరేసుకుంటే తొందరగా చచ్చిపోతారు కానీ ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది దెబ్బలు తినకుండా దొంగతనం తిట్లు పడకుండా పోలీసు పని చేయలు చాలా కష్టం అమ్మా అయినా ఏ గాడిద నేను ఇప్పుడు తిట్టింది అనుకుంటున్నారు చెట్టు అంత ఉద్యోగం పీకి పారేసి వాళ్ళు మనకంటే చిన్నవాళ్ళు అమ్మా వాళ్ళతోటి మనం కలిసి ఉన్నప్పుడు మనం బాగానే ఉన్నాం మనకంటే పెద్దవాళ్ళ ప్రాపకం కోసం మనం ప్రయత్నించినప్పుడే ఇదిగో ఈ విధంగా అయిపోయింది మన బ్రతుకు అమ్మో చెప్పకూడదు అది మన చేతికి పదివేలు ఇచ్చి ఎవడో ఒకరి మీద కేసు బనాయించమని చెప్పి మా ఎస్పీ దొరకారే ఎస్పీ గారా ఆశ్చర్యంగా ఉంది మా బావు మీద అతనెందుకు కక్ష పెట్టడబ్బా కక్ష లేదు నా బాధ లేదు అసలు ఆ శిష్యపడ కురవాడు ఎవరో ఎస్పీ గారికి ఇంతవరకు తెలియదు చెంచర లేదా అని చంపింది ఎస్పీ గారు అల్లుడు ఆ ఇన్ని సేవ్ చేయడం కోసం ఒక అడ్రస్ మనిషిని తీసుకురమ్మని మనం అంటే చెంచుల తాలూకు గాజులమ్మతున్న ఈ కురవాడిని పట్టుకు తీసుకొచ్చాం కేసు ఈయన మీద బాధించాం మన ఇంట్లో అద్దుకుంటున్న మాయల బక్కిరు వీడు బావ బావర్తుల సంగతి తెలియక ఈ కిరికి అన్ని జరిగినాయి అయితే మన చెల్లెమ్మ ఇప్పుడు ఆయన చేతుల్లో ఉంది నువ్వు మళ్ళీ ఏడుస్తున్నావా మా ఆయన చూపిస్తామన్నారు ఇంతవరకు చూపించలేదు మా అన్నని వెతికిస్తామన్నారు ఇంతవరకు లేదు తను పంపించేయండి వెళ్ళిపోతాను ఏడవకమ్మా నీ కోరికలు తీర్చాలనే మా డిపార్ట్మెంట్ అంతా ఆ పని మీదే ఉన్నారు సర్లేండి ఇప్పటికి లక్ష సార్లు అన్నారన్నమాట నేను ఏదో రకంగా ఆ ఇంట్లోకి ప్రవేశించి ఎస్పీ గారు నాతో పాటు బయటికి తీసుకెళ్ళిపోతాను ఆ అదును చూసుకుని మీరు ఆ ఇంట్లో అప్పటికి వెళ్ళి మా చెల్లెని రక్షించాలి సరే బాబు
ఎస్పీ గారు బంగ్లా దగ్గర ఏదో గొడవ జరుగుతుందట సినో ఫోన్ చేసింది కమా ఏమిటో వెతుకుతున్నావు ఏమిటి వెతుకుతున్నాను దొంగన మన చెల్లెల్ని వెతకడం కదా వచ్చాం చెప్పింది నోరు మూసుకుని మర్యాదగా చెయ్యి రాబాబు కాళ్ళకి దండం పెట్టుకో అక్షంతలు వేస్తాను కాళ్ళకి దండం కాదు నువ్వు చేతులకు బేడీలు వేస్తాను వెనక్కించు నా తాలూకు సార్ మీ తాలూకా అయితే నువ్వు కూడా వెనక్కు ఎవరి వీళ్ళంతా ఆడవాళ్ళు సార్ పాప ఆల్ వీడియోస్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చి ఏడుస్తారే ఎక్కడికి వచ్చి ఏడుస్తారు ఎందుకు ఏడు మా అమ్మగారండి ఏడు మా అమ్మగారండి ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి ఆ మాయగాడి కమ్యూనిటీ హాల్లో అరికథలు చెప్పి వీళ్ళందరినీ భక్తులుగా మార్చేసాడండి ఆ భక్తితోనే వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారండి సరే ఆ పని మీద ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళని రూల్ ప్రకారం అరెస్ట్ చేయాలి కదా మమ్మల్ని మా చేతులతో అరెస్ట్ చేయడం అంటే మాకు చేతులు రావడం లేదండి చేతులు రాకపోతే ఏదైనా పుచ్చుని వదిలేయండి కన్ను తల్లి దగ్గర చూడు సత్యబాబు నువ్వు అటు వెళ్ళు నువ్వు ఇటు రావాయి ఇప్పుడు సరిగ్గా చూడండి మీ ఎదురుగా ఉన్నది మీ తల్లులు కాదు కదా కాదండి మరి ఏమిటి అరెస్ట్ చేయడానికి అభ్యంతరం ఏమి లేదండి డూ ఇట్ మీరు కూడా అందరం పొజిషన్లు మారండి ఏదైనా పోగొట్టుకోవచ్చు కానీ ధైర్యాన్ని మాత్రం పోగొట్టుకోకూడదు ధైర్యే సాహసే లక్ష్మి గారు ఏమిటి కంగారు నేను ప్రాపదలో ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అంతరం కొస్తారు ప్లీజ్ హెల్ప్ థ్యాంక్ యూ రండి మీకు దీని చాకి నిలబడండి మీకేం భయం లేదు ఈ ఇంట్లో ఒకటి ప్రవేశించాడమ్మా ఈ ఇంట్లోకా నువ్వు లోపల ఎక్కడో ఉండుంటావు లేదు నాన్న పని మనిషి ఇప్పటి వరకు కిందే ఉంది ఆ మనిషి వచ్చింది నేను చూశానమ్మా ఒకవేళ మీరు పొరబడ్డారేమో నాన్న ఒక విషయం నీకు తెలియదు కనుక చెప్తున్నాను కోర్టులో చెంచల హత్య కేసులో దొంగ సాక్ష్యం చెప్పి మనకి సాయపడినవాడు ఇతని సావధానంగా ఆలోచించమ్మా ఆ రోజు నీ భర్తను రక్షించమని అడిగా ఈ రోజు నీ భర్తను రక్షించుకుంటావు లేక వేరెవరి కోసమో ప్రాణదానం చేస్తావు బాగా ఆలోచించమ్మా అతన్ని గురించి నీకు తెలియదమ్మా నిజంగా రక్షణ కావలసి వాడిని నీ ఇంట్లో దూరలేదమ్మా హత్య జరిగింది ఇక్కడేనని నీకు నాకు తెలియజెప్పడానికే వచ్చాడు ఈ కేసే తావబడితే 
నువ్వు లేవు నేను లేను ఆఖరికి నీ భర్త కూడా ఉండడు ఒక్కసారి ఆలోచించమ్మా అతన్ని మనం పట్టుకోవాలి చెల్లెలు నా చేతుల్లో ఉంది ఆమె కోసమైనా వాడు రాక మానడు వచ్చాక నా చేతుల్లోంచి తప్పించుకుని లేడు క్షమించండి మిమ్మల్ని దాస్తానని చెప్పి నూను మీరు చేసిన సహాయానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పకుండా వెళ్లకూడదు అనుకునే మీ నాన్నగారికి పారిపోయినట్టు భ్రమ కలిగించాను మీ తండ్రి కుతుల సంభాషణ విన్నాను పాపం నేను మా చెల్లెల్ని రక్షించుకోవడానికి వెళితే అదును చూసి పట్టుకోవచ్చు అనే ధీమలో ఉన్నట్టున్నారు ఫోన్ చేసి చెప్పండి నేను అందుకే వెళుతున్నాను అమ్మా సావిత్రి మీ అన్నయ్య అనుకుంటాను ఫోన్ ఎత్తు హలో నేనమ్మా అన్నయ్యని అన్నయ్య నేనిక్కడా నువ్వేమి భయపడకమ్మా నేను హోటల్ సవేరా రూమ్ నంబర్ ఫోర్ ట్వంటీలో ఉంటున్నాను నువ్వు ఏదో రకంగా ఎస్పీ గారిని మాయ చేసి వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చేసి నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను సరే అమ్మా ఏమిటున్నాడండి మా అన్నయ్య నువ్వు ఇక్కడే ఉండమ్మా ఇంకో అరగంటలో నువ్వు మీ అన్నయ్యని కలుసుకునే ఏర్పాటు చేస్తాను రాజాని మాట్లాడుతున్నాను మీ ఇంట్లో నుంచే మిమ్మల్ని బయటికి పంపించి మీ ఆధీనంలో ఉన్న నా చెల్లెల్ని నేను తీసుకెళ్లిపోతున్నాను మీరు ఉద్యోగ రీత్యా న్యాయాన్ని రక్షించాల్సిన పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ కానీ నిజంగా మీరు న్యాయాన్ని రక్షిస్తున్నారా నో సార్ హత్య చేసిన మీ అల్లుని రక్షించారు మీ కూతురు జీవితాన్ని ఉద్ధరించారు అందుకోసం ఓ అమాయకుడే హంతవరువు మార్చారు అతనికి శిక్ష పడేలా చేశారు ఇది న్యాయం అంటారా ఇది ధర్మం అంటారా సార్ ఒక్కసారి మీరు వేసుకున్న కాకి బట్ల వంక చూసి ఆలోచించండి సార్ ఇదేమిటయ్యా మీరు లోపల ఉండిపోయారు మేము లోపలికి నెట్టేసి ఆడవాళ్ళు బయటికి పడిపోయారా మా తల్లిని చైల్డ్లో పెట్టి మేము బయట డ్యూటీలు చేయలేకపోతున్నాం సార్ అందుకని వాళ్ళ బయట వదిలి పెట్టేసి మేము నానకు వచ్చేసామండి ఈ విధంగా మా తల్లి రుణం తీర్చుకుంటున్నాయి నిజంగా మీ తల్లి కొడుకుల అనుబంధం చూస్తుంటే నా గుండె కరిగి నీరైపోతుందయ్యా సరే ఎస్పీ గారితో నేనేదో చెప్పుకుంటాను 
అన్నట్టు ఆడవాళ్లతో పాటు ఇద్దరు రౌడీ వధవులు కూడా ఉండాలి వాళ్ళేరి వాళ్ళు అరికథలో పక్క వాద్యాలు కదండి వాళ్ళని విడుదల చేయకపోతే ఈ ముసలాలు బయటకు వెళ్ళ ఉన్నారండి అని చేత వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిన వదిలేసేవండి సరే మీరు బయటకు వచ్చాను నువ్వు ఉండిపోయా వీళ్లతో పాటు లోపల నేను కూడా ఒక దారుణం త్యాగం చేశాను సార్ నువ్వా వాళ్ళ కంటే తల్లులు బ్రతికున్నారు గనక కొడుకులుగా ఏదో త్యాగం చేశారు అంటే నమ్ముతాను నీకెవరున్నారు నువ్వు లంచాలు గెలుతున్నావు అని తెలిసి మీ అమ్మ ఎప్పుడో ఊరేసు చచ్చిపోయింది కదా కాదు సార్ కేసాలు పోసుకుంది సార్ సరే ఏదో ఒకటి నువ్వు చేసిన త్యాగం ఏమిటో చెప్పు తులసమ్మ మా ఇంట్లో అద్దుకుంది కదా సార్ ఆవిడ అరెస్ట్ చేశాం కదా సార్ నేను లోపల ఉండి ఆవిడ విడిపించి మహిళా లోకాన్ని గౌరవించాను సార్ అలా గౌరవించడానికి ఆవిడ ఎంత గెలో లేదు సార్ సోదరుగా భావించే అది అలా చెప్పు ఉలికమ్మ మీకేవాడిని కూడా ఎంతో కొంత గిల్లాలని ఆశించే మనిషి నువ్వు నీ త్యాగాన్ని ఈ దేశం భరించలేదు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు లోపల ఎసి పట్టిస్తారు వెళ్ళు లోపలికి ఏడు కావాలంటే మీ హోటల్లో వేడి వేడిగా ఉన్నాయి చల్ల చల్లగా ఉన్నాయి వేడి చల్లగా ఉన్నాయి అర్జెంట్ గా చెప్పుకో మీక డబ్బులున్నాయా ఊళ్ళో వాళ్ళందరితో పాటు నీకు కూడా ఎదవలా కనిపిస్తున్నానా గుండు పద్దలు కొడతాను నా కొడక కుస్తాబ్బహార్ అయిపోతావు చూసావా అసలు శిశలైన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వంద రూపాయల నోట్లు చూసావా వెనకటికి ఎవరో రూపాయి నోట్లతో పొయ్యిలు గించుకుని కాఫీ గాచుకు తాగారట ఆ తర్వాత నేనే వంద రూపాయల నోట్లతో బీడీ ఎలిగించుకున్న మగాడిని గుడ్ మార్నింగ్ పెట్టిన కొడక్క వాడిని చూసి ఎస్పీ గారు భయపడేవారు వీడి దబాయించి ఆయన చేత పనులు చేయించుకోవడం కూడా నేను చూశాను ఒక్క నిమిషం నన్ను ఎస్పీ గారు మాట్లాడతారు ఈ ప్రపంచంలో నాకు చేతొచ్చిన విద్య అది ఒక్కటే అది కూడా చేయొద్దంటావేంటి మర్యాదగా మాట్లాడు బ్లాక్ మెయిల్ వీరే చేస్తున్నాడా లేక వీరితో ఇంకెవరైనా చేయిస్తున్నారా అని మనం తెలుసుకోవాలి ఎలా ఆ విషయాలన్నీ నాకు వదిలేయండి ఇక బాబు కొద్దిగా అగ్గిపెట్టి ఇదేంటి మనిద్దరికి అసలు నోటికి దొంగ నోటికి ఉన్న దగ్గర పోడుకలు ఉన్నాయండి ఎవరు నువ్వు నేను నోటు ఒక్క జిల్లాలకి ఎదవనే ఎదవన అనిపించుకోవటంలో కూడా పోటీయే నీ ఎదవతనానికి నా జోహార్లు అన్నా నాకు జోహార్లు అర్పించేవాడు నువ్వు అక్కడ కనపడ్డావు ప్రపంచంలో నీ గొప్పతనం నీకు తెలీదు నువ్వు హోటల్లో వంద రూపాయల నోటు ఎలిగించి బీడి కాల్చుకున్నప్పుడే తెలిసింది నువ్వు ఎంత గొప్ప ఎదవ్వా ఆ సప్లైర్ గాడికి నా లెవెల్ చూపించడానికి ఎలిగించానన్నా కానీ క్లబ్కి వెళ్ళాక ఆ వంద ఎలిగించినందుకు వంద తన్నులు తినాలి మా ఆవిడతో క్లబ్ ఏ క్లబ్బు జాకాల్ క్లబ్ నీ లెవెల్కి ఏమన్నా నువ్వు క్లబ్ లోపల కడతావు నన్ను హోటల్ గేడు దేరే గెంటేస్తున్నారు ఆ క్లబ్బు మా ఆవిడదే అన్నా అంటే మీ ఆవిడ క్లబ్బు ప్రొపరేటరా క్లబ్ ప్రొపరేటరు వేరే ఉన్నాడు కానీ మా ఆవిడ ఆడితో మిక్సింగ్ అయిపోయింది మిక్సింగ్ అంటే అదే ఇంక నాడితో చెప్పించుకో వర్దీనే అబ్బా దానికి నేను మొగుండన్న గౌరవం ఏమాత్రం లేదు రాత్రి క్లబ్ మూసేశాక కస్టమర్స్ అంతా వదిలేసిన ఫుడ్ని తినమని ఆర్డర్ వేసింది దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకో ఎంత పెద్ద సైజు ఎతవనం అంటే క్లబ్ మూసేశాక ఇంగులు కూడి తినటానికి నువ్వు అక్కడికి వెళ్తావు అన్నమాట ఊరంతా అంటుంటే ఏమో లేనుక 
గౌరవించాలో ఎట్ట బుజ్జగించాలో నీకు తెలిసినంతగా ఇండియాలో ఎవరికి తెలియదనిపించింది 
चंचल चचन ज्योति दिन प्रियु कल चेत मैं ब्लाकिंग से असल निजन चपाले चंचल चचिपे बति के अवन बति के ना कल तो चूसा ना बति के कोई कोई आड़ कुदा मे अंत चूसा अदे पौरपा अदे चंचल शव का वेरे अम्मा शव चंचल चचिपोई इंस्पेक्टर लिंगा पीलि के मार्चना चिखेटर्चुन अदे मादरी उन्नवाद मुखमंत चक्की पड़े अदे बैग नदी पारे चंचल शवने चंचल चचिपोदारा बतकंदारा आ गिबाब गो सरदा चेस्ट हाई सर इपड़ा चंचल जो द्लब चंचल ब्रतिकुंडे अवकाश चंचल हत्य चंचल ब्रति के ना प्राणाल तेगना सर आवे मे मुझे हाजर पड़ता निर्दोष निरूप चूस्ते अग्रे कदे ट्रांसफर 
విడిచి పెడుతున్నా రాజా నువ్వే థ్యాంక్ యూ సార్ చూడు చెంచన నువ్వు మాకు అప్పగించకపోతే నీ బావ అంత కూడా అవుతాడు మీ బావను తప్పించినందుకు నువ్వు నేరస్తులు అవుతావు మీ ఇద్దరు నా చేతి నుంచి మాత్రం తప్పించుకోలేరు గుర్తించు అప్పుడు చావలేదు చావు నుంచి తప్పించుకొచ్చిన ఖైదీలై నాలుగు గోడల మధ్య బ్రతుకుతున్నందుకు ఇప్పుడు చచ్చినట్టు అనిపిస్తోంది పూలా మాట్లాడుకు చెంచల నిజంగా చచ్చిపోయిందని నమ్మించడానికి రేటాన్ని చంపాం ఇప్పుడు మీరిద్దరు షికార్లు కొడితే చెంచల్ని ఎవరైనా చూస్తే ఏమవుతుంది నీ పథకాలు ఫలించడం కోసం నా సరదాలను నాశనం చేసుకుని నేను ఇక్కడ సజీవ సమాధి కావాలా ఇంపాసిబుల్ కరెక్ట్ చెంచల నేను సరదాగా షికార్లు కొట్టకపోతే ఆమె చావు నుంచి తెప్పించుకున్న ఫలితం ఏమిటి యూ రోక్ ఎస్పీ గారి అల్లుడువని మాకు ఉపయోగపడతావని ఈమెను నీకు అప్పగించాం కానీ నువ్వు బెదిరించడం బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం నీకే తెలుసును కోకు చెంచల హత్య కేసులో ఎస్పీ నువ్వు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే రేటాను చంపిన హంత కూడిగా నిన్ను మేం బ్లాక్ మెయిల్ చేయగలం జాగ్రత్త మనకి పోట్లాట్లు అనవసరం మేము ఎవరికీ కనిపించకుండా అలా కాసేపు బయటికి వెళ్ళొస్తాం రాడి కార్లు కొడతారా మాయగాడులకు మాయగాడు మానవుడు ఎంతటివాడు ఆ పెద్ద మాయగాడు సృష్టించిన ఓ చిన్న మాయగాడు
నేను ఎదవని మాట్లాడుతున్నాను ఏం లేదు జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఓ మంచి పని చేద్దామని ఫోన్ చేశాను మీ ఆయన ఇక్కడ చాలా ఆపదలో ఉన్నాడు చెల్ సేవాన్ని తగలబెట్టడానికి ఇక్కడే ఏర్పాటు చేశారు మీరు చెప్పింది ఏంటి తెచ్చిన సేవ ఏంటి ఇది ముస్లిం సేవం కదా ముస్లిం సేవం కాదయ్యా ముస్కేస్ తీసుకొచ్చామంతే అయితే ముసు తీసి సేవ మాకు అప్పచెప్పండి మాకు గ్యారంటీ ఉంటది మేము తగలట్టుకుంటే మీరు జానకి జానకి దీన్ని వదిలేస్తే ఎలాగా ఇది మున్సిపాలిటీని కుస్తాబహార్ చేసేటమే కాదండి మొత్తం మన కంట్రీనే మిఠాయి కిళ్ళీలా నదిలేస్తుంది తీసుకెళ్ళండి 
నేనే అర్హతను పోగొట్టుకున్నా బంధు ప్రేమకు లొంగిపోయి చట్టాన్ని మోసం చేశాను నా ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేస్తాను సార్ సార్ తప్పులు అయితే అందరూ చేస్తారు కానీ చేసిన తప్పులు మీలాంటి కొంతమంది దిద్దుకోగలరు మీ వ్యక్తిత్వం ఈనాడు మనందరికీ సుఖాంతం కలిగేసింది